আসসালামু আলাইকুম স্টুডেন্টস আমরা আলোচনা করছিলাম রবার্ট ফ্রস্টের আউট আউট কবিতাটি আমরা এই কবিতাটি ক্লাসটিকে দুইটি ভাগে ভাগ করেছিলাম প্রথম অংশ আমরা আগে আলোচনা করেছি আমরা চিত্রায়নটি দেখেছি কবিতার যে সেটিং তার চিত্রায়নটি দেখেছি এবং আজকে আমরা এই কবিতার ক্লাইম্যাক্সে কি হয়েল এবং ক্লাইম্যাক্সে আসলে কবি কি বোঝাতে চেয়েছেন তা আমরা কবিতাটি ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে বুঝতে পারব এবং আমি শেষ পর্যন্ত কবিতাটিকে তোমরা কিভাবে এখান থেকে একটি সামারি এবং থিম তৈরি করতে পারবে সেই ভাবে ব্যাখ্যা করে দিব কিন্তু সামারি এবং থিমটা তোমাদের তৈরি করতে হবে তো চলে যাওয়া যাক মূল আলোচনায় কিন্তু মূল আলোচনা যাওয়ার পূর্বে আমি একটা কথা তোমাদের জানিয়ে রাখি আমি গত ক্লাসেও তোমাদেরকে এই কবিতায় ব্যবহৃত ওয়ার্ডগুলির মিনিং তুলে দিয়েছিলাম আমি আজকেও সেই মিনিংগুলি আরেকবার রিপিট করবো যাতে কিনা তোমরা একটু ফ্ল্যাশব্যাকের মাধ্যমে একটু ছন্দপতন না হয় তোমাদের তো তার পূর্বে আমরা রবার্ট ফ্রস সম্পর্কে একটু জেনে নিব আমরা যদিও রবার্ট ফ্রস সম্পর্কে আগের পর্ষণীয় আমরা দেখেছি রবার্ট ফ্রস সম্পর্কে আমি এখন আর এর জন্য বিশদ আলোচনা করবো না শুধুমাত্র তোমরা একটু দেখে নাও যে রবার্ট ফ্রস্টের জন্ম আঠারোশো চুয়াত্তর মৃত্যু উনিশশো এবং উনার এই এই গুণ বা এই এই ইনফরমেশন ওনার সম্পর্কে আমরা জেনেছিলাম কিছু ওয়ার্ড যেগুলো আমরা জেনেছিলাম গত ক্লাস থেকে সেই ওয়ার্ডগুলি আমি আবার এসে এনেছি তোমরা এই ওয়ার্ডগুলি আমি আরেকবার পড়ে দেবো না তোমরা এগুলো দেখে নিও এবং তোমাদের জন্য ভালো হয় হচ্ছে যেহেতু টেকনোলজি যোগ তোমরা এইটা একটা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখতে পারো যাতে কিনা তোমরা পরবর্তীতে কবিতা পড়ার সময় যে ওয়ার্ডগুলো আসলে তোমরা এগুলি দেখে নিজেকে ক্লিয়ারফাই করতে পারো তো চলে যাওয়া যাক আমাদের আজকের কবিতাতে আমরা আজকে যে অংশ সাজিয়েছি সে অংশের আগে আমরা কোন অংশের মধ্যে ছিলাম সে অংশটা একটু মনে করে নেওয়া যাক আমরা আগে তিনটি পার্ট আলোচনা করেছি এই কবিতার যে কবিতাতে সাধারণত কবি সেটিং আলোচনা করেছে আই মিন কবিতাটি আসলে কি উপলব্ধি থেকে বা কোন জায়গা থেকে উনি এই কবিতার সিনারিটা বর্ণনা করছেন সেটি সেখানে দেখানো হয়েছিল যে একটি পাহাড়ি অঞ্চলে একটি সমিল রয়েছে সেই সমিলে কিছু লোক কাজ করে সেই লোকেদের মধ্যে একজন বালক বা একটা ছোট ছেলেও কাজ করে এবং লোকগুলি কাজ করে কোনো ধরনের ছুটি ছাটা ছাড়াই এবং কাজ করে হচ্ছে সকাল থেকে সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যার পরেও কারণ ওখানে একটি লাইন দেওয়া রয়েছে যে ভার্মেন্টে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে কিন্তু তারপরও তাদের কিন্তু সমিলটা বন্ধ হয়নি এবং কবি বলেছিল কলিড এ ডে যাতে কি না কাজ বন্ধ হয় বিকজ দেয়ার ওয়াজ দেয়ার ওয়াজ এ বয় অ্যান্ড এ বয় শুড হ্যাভ আ ব্রেক ফর অ্যাটলিস্ট হাফ অ্যান আওয়ার অ্যান্ড যদি কিনা এই হাফ অ্যান আওয়ারে ব্রেকও সে পাইত তার জন্য এটা অনেক বড় কিছু হয়ে যায় কিন্তু আসলে ঘটনাগুলি ঘটেছে অন্যরকম এবং আসলে মূলত এই ছেলেটি তার হিউম্যান রাইটস থেকে ডিপ্রাইভ হয়েছে তো আমরা এই পরে কি ঘটলো যে সে আসলে আধা ঘন্টার জন্য ছুটি পায়নি তো এই জন্য আসলে কি ঘটলো তারপরে এবার দেখো তারপরে লাইনে চলে আসছি আমরা এখানে আসছি ছেলেটির হিস মানে হচ্ছে আমরা যে বয়স সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম আগের ক্লাসে হে সিস্টার স্টুর বিসাইড হিম ইন হার অ্যাপ্রোন এখানে হার অ্যাপ্রোন তোমার কি মনে হচ্ছে এই ছেলেটার ভাই বোন একটি ডাক্তার যে বা কোনো একটু টিচার বা যারা কিনা অ্যাপ্রোন পরে কেমিস্ট যে কিনা আসলে কেমিস্ট্রি কাজ করে এরকম কিছু আসলে তা নয় এখানে অ্যাপ্রোন বলতে একটি আসলে বিশেষ ধরনের পোশাক পরানো হয়েছে বিকজ দিস গার্ল আর দিস বয়েস সিস্টার ক্যান নট পুট অন আ জেনারেল ড্রেস হোয়াট উই ইউজুয়ালি পুট অন এই জন্য এখানে অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্রোন হয়তো তালি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে বা বিভিন্ন কাপড় দিয়ে তৈরি করা হয়েছে বা বিশেষ ধরনের পোশাক বোঝানো হয়েছে আই মিন আসলে এই কবিতা এই হার অ্যাপ্রোন দ্বারা বোঝানো হয়েছে দে আর টোটালি ইম্প্রোভারিস্ট তারা আসলে সাধারণ পোশাক পরার অ্যাফোর্ড করে না এর জন্যই আসলে ছেলেটি এত কষ্ট করে এই ছোট বয়সেও স্কুলে থাকার কথা কিন্তু সে আসলে কাজ করতেছে হচ্ছে সমিলে তো এর জন্য আসলে এই কোনো ধরনের ছুটি ছাটা ছাড়া এবং সন্ধ্যার পরেও যেহেতু চলছে কাজ এর জন্য আসলে হাফ আওয়ারেও সে কোনো ব্রেক পায়নি আর তাই তার বোন চলে এসেছে অ্যাপ্রোন মানে হচ্ছে তার সেই পোশাক পরে কি বলছে সে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে কেন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বলছে টু টেল দেন সাপার অ্যাট দ্য ওয়ার্ল্ড দ্য আচ্ছা তো এখানে এই পর্যন্ত ফুল স্টপ রয়েছে আমরা এই পর্যন্ত আলোচনা করি হি সিস্টার স্টোর বিসাইড হিম ইন হার অ্যাপ্রোন টু টেল দেন সাপার এখানে তার বোন চলে এসেছে হচ্ছে এই এই সমিলে এবং তাদেরকে বলছে যে আপনারা কি সাপার করবেন না রাতের খাবার খাবেন না এখানে দেখো একটি জিনিস লক্ষণীয় এখানে কিন্তু এই বোনটি শুধুমাত্র তার ভাইকে সাপারের কথা বলেনি তাহলে এখানে কিন্তু প্রণাম হিসেবে হিম ব্যবহার হইতো 
তাই না এখানে কিন্তু রয়েছে দেম আই মিন এই বোনটি এই সমিলে যারা কাজ করে সবাইকে সাপারের অফার করেছে আচ্ছা এই সাপার শব্দটি এট দ্য ওয়ার্ড দ্য স অ্যাজ ইফ টু প্রুভ স নিউ ওয়ার্ড সাপার মিন্ট এখানে সাপ এখানে সকে সমিন হচ্ছে করাত আই মিন হচ্ছে ইলেকট্রিক যে করাতে বা সমিলের কথা বলা হয়েছে এই সমিলকে এখানে আসলে পার্সোনালাইজ করা হয়েছে পার্সোনালাইজ মানে হচ্ছে কোনো অবজেক্টকে বা কোনো বস্তুকে একটি মানুষের মতন করে উপস্থাপন করা বা জীবন দেওয়া এখানে যেমন বলা হয়েছে অ্যাট দ্য ওয়ার্ড এই শব্দটি মনে হচ্ছে এই অ্যাসিফ যেন মনে হয় এই সটি করাতটি চেনে চেনে বলে মনে হয় কেন কেন মনে হইল এরকম তারপরে লাইনে বলা হচ্ছে লিফট আউট অ্যাট দ্য বয়েস হ্যান্ড কারণ এটা এই বয়েসে সাপার বলতে কি বুঝছে রাতের খাবার এবং এখন কিন্তু আমরা আলোচনা করেছি যে দৃশ্যপুরগুলি সব রাতে সন্ধানে নেমে গেছে আমরা আগের পেরাতে দেখেছি তো কি কেন সাপারকে এই এই সমিলটা কেন চেনে মনে হচ্ছে কবির কাছে কারণ ইট লিফট আউট অ্যাট দ্য বয়েস হ্যান্ড এটা ছেলেটার হাতের উপরে চলে বসলো খেয়াল করো আগে বলেছে রাতের খাবারের কথা এবার এটা ছেলেটার হাতের উপরে চলে আসছো কি হাত কি খাবে অর সিম টু লিভ অথবা এটা চলে বসলো অথবা হাতটি চলে বসলো হচ্ছে বা হাতটি লাভ দিয়ে চলে বসলো হচ্ছে এই করাতের উপরে যাই হোক না কেন করাতের উপরে হাত চলে বসুক আর হাত করাতের উপর চলে বসুক ফলাফল কি হবে তুমি নিশ্চয় জানো হি মাস্ট হ্যাভ গিভেন দ্য হ্যান্ড ও সেট তাহলে যা হচ্ছে তা হচ্ছে এই ছেলেটাকে এই হাতটি ত্যাগ করতে হলো ছেড়ে দিতে হলো খুবই স্যার হ্যাঁ ইট ওয়াজ নেদার রিফিউজ দ্য মিটিং যদিও এই হাতটি আর কখনোই এক সাথ হওয়া সম্ভব এখানে মিটিং বলতে আমরা যে আসলে মিট করি সেই মিটিং না আসলে এখানে দুইটি হাত যে একসাথ হবে এই রকম আর হওয়া সম্ভব না এর জন্য বলেছে নেদার রিফিউজ টু মিটিং বাট দ্য হ্যান্ড আসলে হাতটির তাহলে কি হয়ে গেল দেখেন এখানে একটি আশ্চর্যবোধক চিহ্ন আছে হাই হাই হাতটির কি হলো তাহলে আসলে এখানে তাহলে সাপার দ্বারা যে বলা হয়েছে যে এই সাপার ছেলেটার সাপারের সময় না পেলেও মনে হচ্ছে যে ইলেকট্রিক করাতটি বা এই সমেলটি সাপার ছেলে যে এই আসলে এই করাতটি ছেলেটির হাত থেকেই খেয়ে ফেললো এমনভাবে খেয়ে ফেললো যে এটার উপরে চড়ে হাতের উপরে চড়ে হাত থেকে খেয়ে ফেললো এবং এমনভাবে খেয়ে ফেললো যে হাতটি আর কখনোই জোড়া লাগানো সম্ভব নয় হাই হাই হাতটির কি হলো এর পরে লাইনে যদি আমরা চলে যাই তাহলে ছেলেটির হাতটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে আমরা যেটা বুঝলাম তাহলে এর ফলাফল কি হইতে পারে দ্য বয়েস ফার্স্ট আউট ক্রাই ওয়াজ রুফুল লাফ এখানে রুফুল লাফ এখানে একটি অক্সমরণ ব্যবহার করা হয়েছে ছেলেটির এই টার্ম হিসেবে তোমরা যারা কিনে এই যে স্টুডেন্ট অক্সমরণ বুঝবে না বোঝার দরকার নেই আমি তাও এইগুলো হচ্ছে পয়েটিক টার্মস অক্সমরণ এখানে ব্যবহার করা হয়েছে আসলে যেমন খুবই মানে একটি ইফেক্ট তৈরি করার জন্য যে আসলে লাফ শব্দটি হচ্ছে হাসি আর রুফল মনে হচ্ছে আর্তনাতপূর্ণ অনেক বেশি দুঃখ পেলে আসলে যা হয় সেটা দ্য বয় ফার্স্ট আওয়ার কার ছেলেটির প্রথম আর্তনাত ছিল হচ্ছে খুবই দুঃখ দুর্দশাপূর্ণ একটা হাসির চিহ্ন অ্যাজ হি সং টুয়ার্ডস দেম হোল্ডিং আপ দ্য হ্যান্ড এখানে দেম বলতে কিন্তু ওই যে দেম কিন্তু আমরা আগেও ব্যবহার করেছি যে তার বোন ছেলেটির বোন কিন্তু এই দেমদের সাপার অফার করেছিল এই দেম বলতে আসলে আমি আগেও বলেছি যে এইখানে যারা কাজ করে সবাইকে বোঝানো হয়েছে তো অ্যাজ হি সং তো ছেলেটা সং মানে হচ্ছে সামনে থেকে আগে আসা অ্যাজ এ সং টুয়ার্ডস দেম যে আরও যারা কর্মী আসে এখানে তাদের এগে আগিয়ে এগিয়ে আসলো হোল্ডিং আপ দ্য হ্যান্ড হাতটি এক হাতে ধরে খেয়াল করে কি আশ্চর্যজনক কথা তার একটি হাত দুঃখণ্ডিত হয়ে গেছে আর একটি হাত দিয়ে সে এটিকে তুলে নিয়ে এগিয়ে এসেছে দৌড় দিয়ে অন্য অন্য কর্মীদের সামনে দিয়ে হাফ ইন অ্যাপিল বাট হাফ অ্যাজ ইফ টু কিপ দ্য লাইফ ফ্রম স্পয়লিং হাফ ইফ হাফ ইন অ্যাপিল তাদের কাছে আত্মনাত করে আবেদন জানিয়ে যে আমাকে বাঁচাও আমাকে বাঁচাও অ্যান্ড হাফ অ্যাজ ইফ টু কিপ দ্য লাইফ ফ্রম স্পয়লিং এবং লাইফ তার জীবন নষ্ট হওয়ার থেকে তাকে বাঁচানোর জন্য একটা আর্তনাত নিয়ে সে দৌড়ে তার কাছে তাদের কাছে এসেছিল দেন দ্য বয় স অল দ্য বয় স অল সিন্স হি ওয়াজ অল অ্যান্ড আফ টু নো কিন্তু ছেলেটাই তারপরে দেখতে পেল আসলে সবই কি ঘটছে সবই দেখতে পেল সিন্স এমন মনে হয়েছে হি ওয়াজ অল অ্যান্ড আফ টু নো এমন মনে হয়েছে যে 
তার কাছে মনে হয়েছে যে সে আসলে এতই বয়স্ক যে আসলে সবই সে বুঝছে তার চোখ চোখ দেখে যে দেন দ্য বয়স অল আসলে সে যে ঘটনা কি ঘটেছে সব বুঝতে পেরেছে তো কবির কাছে বিষয়টি এমন মনে হয়েছে যে ছেলেটা আসলে কম বয়স্ক কিন্তু তাকে এই কম বয়স্ক অবস্থায় সে আসলে সব বুঝতে পারার মতন বয়স্ক এর জন্য কবি তার পরের লাইনে বলেছে বিগ বয় ডুইং এ ম্যানস ওয়ার্ক দো এ চাইল্ড অ্যাট হার্ট ম্যানস ওয়ার্ক একটা মানুষ একটা পরি একজন অ্যাডাল্টের কাজ করার জন্য কবি একাধারে তাকে বলেছে বিগ বয় দো এ চাইল্ড অ্যাট হার্ট কিন্তু আসলে সে হার্টের দিক দিয়ে সে কিন্তু আসলে এখনো শিশু রয়ে গিয়েছে যদিও সে বড়দের কাজ করছে তার ইম্পোবার ইসের জন্য পূর্ণেসের জন্য সে বড়দের কাজ করছে স্কুলে না যে সে বড়দের কাজ করছে কিন্তু আসলে সে কিন্তু ভেতরে ভেতরে একটা শিশুই রয়ে গেছে হি স অল স্পয়েলড আসলে সে এখন যা দেখলো তার এই বড়দের চোখ দিয়ে সেটা হচ্ছে তার সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে তারপরও সে বলছে দেখো ডোন্ট লেট হিম কাট মাই হ্যান্ড অফ ডোন্ট লেট হিম কাট মাই হ্যান্ড অফ আমার হাতটাকে কেটে ফেলতে দিও না আমার হাতটাকে কেটে ফেলতে দিও না ছেলেটি আর্তনাত করে বলছে কাকে বলছে এই যে হিম দ্বারা লেট হিম কাট কাকে কাটতে দিতে নিষেধ করা হচ্ছে দ্য ডক্টর ডক্টরকে আমার হাতটি কাটতে দিও না হুয়েন হি কামস যখন ডক্টর আসলো ডোন্ট লেট হিম সিস্টার ডোন্ট লেট হিম সিস্টার ডোন্ট লেট হিম সিস্টার তাকে কাটতে দিও না তার বোনকে বারে বারে আর্তনাদ করে বলছে আমার হাত থেকে তাকে কাটতে দিও না সো এখানে সো একটি পয়েটিক টার্ম এখানে কিন্তু সো এর পরে ফুলিস টপ হয় না সাধারণত তোমরা সাধারণত পাঞ্চুয়েশনের মার্কের মধ্যে জানো সো এর পরে ফুলিস টপ হয় না কিন্তু এখানে সো এর পরে কবিতাতে ফুলিস টপ হচ্ছে বিকজ আগে যা ঘটেছে তা সো দে বোঝানো হচ্ছে সো সব তো ঘটেই গিয়েছে আর কি এই সো দে বোঝানো হচ্ছে বাট দ্য হ্যান্ড ওয়াজ কন অলরেডি কিন্তু তাই বলে কি হয়েছে হাত তো অলরেডি চলে গিয়েছে তুমি যতই আর্তনাদ করা বয় তো এই পর্যন্ত হচ্ছে ঘটনাটা খুবই প্যাথেটিক যে একটা ছেলে তার হিউম্যান রাইট স্টেট থেকে ডিপ্রাইভ হয়ে সে কাজ করে সে তার হাতও হারালো তারপরের লাইনে আমরা চলে যাই ক্লাইম্যাক্সে দ্য ডক্টর পুট হিম ইন দ্য ডার্ক অফ এথার খুবই ব্যথা করছিল তোমরা জানো একজনের হাত দ্বিখণ্ডিত হয়ে গিয়েছে তাহলে তার কতটুকু ব্যথা হওয়ার কথা এই জন্য দ্য ডক্টর পুট হিম ইন দ্য ডার্ক অফ এথার সে তাকে একটি চেতনাশক ডার্ক অফ এথার দিয়ে তাকে শোয়ায় রেখে দিল হি লে অ্যান্ড পুফড হিস লিভ আউট উইথ হিস ব্রেথ হি লে সে শুয়ে পড়ল অ্যান্ড পফড হিস লিভস এবং তার সুস্বাদ ছিল তার আউট উইথ হিস ব্রেথ তার ঠোঁটকে বের করে দিয়ে সে শুষে শুষে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল এরকম করে সাধারণত আমরা ব্যথা পেলে যেরকম পড়ে থাকি অ্যান্ড দেন এবং তারপরে দ্য ওয়াচার অব দ্য পালস টু ফ্রাইট এবং তারপরে যেটা হলো সেটা হচ্ছে তার পালস দেখা হলো এবং যা কিনা এইখানকার যারা প্রত্যক্ষদর্শী তাদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করে ফেলল কেন নো ওয়ান বিলিভড কেউ বিশ্বাস করতে পারছিল না দ্য দে লিস্টেড অ্যাট দ্য অ্যাট হিস দে লিসেন্ট অ্যাট হিস আর্থ তারা তাদের হৃদয় তার এই ছেলেটার হৃদয় বা হৃদস্পন্দন নিল প্রথমে পালস দেখার চেষ্টা করল এবং পালস পাচ্ছিল না বলে তারা ভয় পেয়ে গেল এবং ভয় পাওয়ার পরে তারা তাদের হার্ট স্পন্দন নেওয়ার চেষ্টা করল লিটিল লেস নাথিং লিটিল লেস নাথিং কোন স্পন্দনই পাবল না নাথিং কোন হার্ট স্পন্দন পাবল না অ্যান্ড দ্যাট এন্ড এট ইট এবং এখানেই গল্পটা শেষ হলো নো মোর টু বিল্ড ওয়ান দে অন দেয়ার কেউ সেখানে আর দাঁড়িয়ে থাকলো না এবং যেহেতু তারা এরকম কেউ নয় যারা কিনা মারা গিয়েছে তারা আবার তাদের কাজে চলে গেল তো এই হচ্ছে আমাদের আজকের কবিতাটি স্টুডেন্ট আমি একটু আপ্লুত হয়ে গিয়েছিলাম আসলে পরবর্তীতে যে 
ক্লাইম্যাক্স তৈরি হলো সেটি হচ্ছে একটি বাচ্চা ছেলে একটি ফ্যামিলি কাজ করে এবং সারা দিন কাজ করে কোনো খেলাধুলা কোনো স্কুলিং ছাড়াই সে কাজ করার পরে এখানে থেকে আধা ঘন্টার ছুটিও পায়নি এবং সন্ধ্যার পরেও কাজ করছে অন দ্য টাইম তার বোন যখন চলে এসেছিল তার কাছে সাপারের অফার করতে সে অখেয়াল বসত তার হাতটিকে করাতের উপর তুলে দিয়েছিল এবং করাত সেই এই ছেলেটা সাপার করতে পারো কার না পারো করাত তার হাত দিয়ে তার সাপার করে নিয়ে নেয় এবং ছেলেটির হাতে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে ডাক্তার আসতে আসতে ছেলেটি ব্যথায় কাতরাতে কাতরাতে ফুপাতে ফুপাতে নিঃশ্বাস নিতে নিতে ছেলেটি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে সে তার হিউম্যান রাইটসের এখানে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হয়ে তার হিউম্যান রাইটস থেকে এবং সে একটি অপমৃত্যুর শিকার হয়েছে এরকম অনেক শিশু আমাদের সমাজে রয়েছে যারা কিনা এরকম ওয়ার্কিং ক্লাস অফ চিলড্রেন তারা কাজ করে তোমরা অ্যামেরিকুর নাম জানো অ্যামেরিকু বলেছে তার অনেক ফ্রেন্ডস এরকম করে মারা গিয়েছে তো এই হচ্ছে আমাদের আজকের কবিতাতে এবং শেষ পর্যন্ত যেটা হয়েছে হাস রিয়ালিটি অফ হিউম্যান লাইফ এখানে যারা একটা ছেলে তাদের সহকর্মী একটা বাচ্চা ছেলে মারা গেল কিন্তু তারা কিনা এখানে কাজ করছিল তারা তাদের সামনেই মারা গেল এই ছেলেটি এবং কাজ করতে যাওয়া ছেলেটি মারা গেল কিন্তু তারা কিন্তু কাজের ব্যাপারে কোনো ভয় পেল না তারা যেহেতু মারা যায়নি তারা যেহেতু এখনও জীবিত আছে এই জন্য ছেলেটি লাশ রেখে সবাই কাজে চলে গেল এটা আসলে আমাদের বাস্তব জীবনের একটি খুবই রাশ রিয়ালিটি তো এই হচ্ছে আমাদের কবিতার প্রতিপাদ্য এই কবিতার প্রতিপাদ্য হচ্ছে হিউম্যান রাইটস এই কবিতার প্রতিপাদ্য হচ্ছে রাশ রিয়ালিটি এই কবিতার প্রতিপাদ্য হচ্ছে যে আমাদের জীবনে যাই ঘটনা কেন দ্য শো মাস্ট গো ওয়ান তো আমাদের এই যে কবিতাটি আমরা আলোচনা করলাম এই কবিতা থেকে তোমরা ওয়ার্ড মিনিংগুলি ভালো করে দেখি এবং আমাদের অ্যানালাইসগুলো ভালো করে বোঝে তোমরা একটি সামারি তৈরি করবে এবং আমি এর জন্য তোমাদের সামারিটি করে দেবো না কারণ আমি সামারি করে তোমার মুখস্থ করে ফেলো সেই সামারিটি তোমাদের ক্রিয়েটিভিটির কোনো বিকাশ ঘটে না এখানে সো তোমরা নিজেরা একটা সামারি তৈরি করবে আশা করি এবং কমেন্ট বক্সে এই সামারিটি আমাকে দেখাবে সে পর্যন্ত সবাইকে টাটা বাই বাই